Oh, yeah. Ghê tạm. Dù là cách làm, người của anh, cách kiếm tiền hay là suy đoán của anh. Có điều cảm ơn. Ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không gây phiền phức cho tôi nữa. Tại sao chỉ là thời gian ngắn? Anh tưởng anh có thể leo lên giường của tưởng Hoàng Linh thì có thể leo lên được lâu dài. Đứa nhỏ này, mặt chẳng nếu mình còn ở đây, cậu ấy sẽ không gặp phiền phức sao? Có mắt nhìn. Sao cổ tuổi còn trẻ trong đầu toàn là leo giường Biết sẽ bị đánh còn ngoan ngoãn vào trong ngõ đó với bọn họ Không thì sao Bị đánh trên đường lẽ nào sẽ càng tốt hơn ạ à? Gầy như vậy rồi còn kén ăn Tôi là nói tại sao không đánh lại Tố dưỡng của tôi Không cho tôi ra tay với kẻ giả mang Hơn nữa bọn họ vẫn luôn có ưu thế về số người Đánh trả chỉ sẽ càng chịu thiệt Lâu như vậy rất ngốc, còn tự cho là rất thông minh. Không thể chịu thiệt mà không làm gì cả, cậu nên đáp trả bằng cách đánh trả lại. Nếu cần cậu có thể chi tiền để tìm người giúp đỡ, hoặc để người lớn giải quyết vấn đề này, đánh đến mức họ không dám động đến cậu nữa. Rõ ràng cấp 3 rồi mà không chẳng khác gì học sinh tiểu học Đừng cảm thấy coi thường Cậu cảm thấy không tố cáo về tinh thần rất thanh cao Người khác thua cậu cái gì Không còn phải đánh cậu đánh rất sướng à Loại chuyện này không có chuyện lùi một bước trời cao rất rộng Chịu thiệt mãi mãi về sẽ không có kết quả tốt Anh lắm lời như vậy còn không học được chọn lọc Phải cậu biết nói chuyện chọn lọc còn ngoan ngoãn cho người ta đánh Muốn nói với cậu ấy sau này có chuyện gì có thể nói với mình Nhưng mình không có lập trường nói như vậy Người này lại làm sao Dù thế nào Mạnh Linh đều sẽ không mặc kệ cậu Bà ta chưa từng quản tôi Có phải cậu thích ăn lũ không? Rõ ràng mình mới 27 Tại sao lại phải bận lòng Vì cặp mẹ con của Lăng Gia này chứ Vậy cậu có biết bắt Lũ hôm qua là mạng linh bốc cho cậu không Lũ bốc rất phiền phức Chị ấy hoàn toàn có thể để người giúp việc làm giúp Nhưng tự chị ấy đã bốc giúp cậu Chị ấy lại không dám dùng dao Chắc chắn chỉ dùng tay bốc Còn lột sạch sẽ phần đuôi của hạt lũ Cả đầu ngón tay đều vàng rồi Thì ra là như vậy à Không phải chị ấy không muốn làm một người mẹ tốt Mà là chị ấy không biết làm một người mẹ tốt Bản thân chị ấy cũng chưa trưởng thành Sao chăm sóc được một đứa trẻ kỳ thanh xuân Chị ấy không phải cô ấy muốn làm lơ cậu Mà là Cứ cảm thấy hơi ngưỡng mộ
có thể có một người hiểu bà ấy bảo vệ bà ấy sẽ dịu dàng nói đỡ cho bà ấy sau này mình cũng có thể gặp được người như vậy sao cậu đấy rốt cuộc có đang nghe tôi nói không a à, quân a à, quân nói đủ chưa không vui rồi ngày uống chút đồ ngọt tốt cho tâm trạng anh quản tôi ạ à. tôi quản cậu cũ rất vừa nãy cậu nói thời gian ngắn sẽ không bị gây phiền phức chỉ sau này bị gây thì cậu làm sao làm thế nào đánh lại vừa nãy nói nhiều vậy đều là uống phí sao cũng được Nhưng nếu bị thương nghiêm trọng thì lập tức thông báo với người nhà. Không muốn nói với người nhà thì lập tức báo với tôi, tôi quản cậu. Anh tưởng anh là ai? Ừ. Nhưng tại sao mình lại bắt đầu có mong đợi Bây giờ cởi quần áo ra đi Ôm kỳ vọng với người đàn ông này là sai lầm của mình Là muốn xem vết thương trên người cậu Là tôi không đúng Tôi nên nói rõ ràng Này Cũng mai lúc trước hay đánh nhau Có nên quen chuẩn bị dầu so trong xe Sao đám người kia muốn muốn người của cậu Cậu không có chút phản ứng nào Tôi bảo là cậu cỡ quần áo phản ứng của cậu lại lớn như vậy Anh đã đá người kia trước khi tôi phản ứng rồi Còn tưởng cậu sẽ nói chê tôi bẩn hơn bọn họ Đương nhiên cũng là có chuyện nguyên nhân này Được rồi, đại thiếu gia Cảm phiền giá ngáo lên Không có vết thương hở chứ Không có có ra vẻ bình tĩnh Vậy thì tốt Chăm quá rồi Tôi giúp cậu chậm quá rồi Kỹ năng nghiệp vụ rất thành thạo Nhóc con đừng cả đầu toàn Tài liệu màu vàng Lời này không nên là anh nói Vậy sao Giả giờ, giả giờ tiếp đi 
xem cậu giả giờ trên người cậu làm gì xem lưng sau này sẽ không có nữa đừng tắm ô tốt xong không thể chạm được biết đấm lời không đau Chỉ biết cứng miệng Nhìn chút bây giờ không thả lỏng Sau này sẽ càng dứt dạ Eo ngược lại rất mềm Đổ phía trước Đây là cái tư thế gì? Đau không? Lắm lắm lời Không nói rõ ràng Sao tôi biết chỗ dùng sức đúng không? là đây sao lúc uống thuốc đừng nói lời kỳ quái kỳ quái tư tưởng của trẻ con tệ quá kêu vui thật Dù sao cũng không phải tôi trả tiền Lần sau phải nói Lần sau Tại sao không có Không muốn ăn cơm với tôi Không phải Ăn, ăn cái gì Như vậy mà tôi nghĩ xem, đáng yêu thật Chào hải sản đủ vậy thế nào <cười> Vậy sớm vớt cá 3 phút trước khi đem lên bàn cá vẫn còn sống Hoặc là bánh củ cải liên hương lâu Ngoài giòn trong mềm, lúc ăn cẩn thận nước sốt là được Nếu cậu còn muốn ngắm phong cánh thì đào dân cư là lựa chọn không tệ Cơm gà của bọn họ làm cũng tuyệt Anh đều ăn rồi Ừ mùi dễ rất tươi Cách làm cũng chính thống có thảnh thì đi chung Người lớn nói có rảnh chẳng qua là cái cớ khách sáo 
bạn nhỏ lại đang nghĩ lung tung cái gì rồi tôi tề cẩn giật phải đây xin trịnh trọng mời lăng tử quân tiên sinh cùng ăn tối không biết lăng tiên sinh khi nào rảnh rỗi có thể cho tôi một thời gian chính xác để tôi tiện sắp xếp chuyện này không cho cảm giác cái tên cả đầu toàn thế phế liệu màu vàng này biết mình đang nghĩ gì anh gọi lúc nào đến lúc đó nhưng mình lại không biết anh ta như vậy Có điều cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện Chuyện gì Có chuyện cậu phải nói Bị bắt nạt cậu phải nói Có đồ không thích ăn cậu phải nói Đau cũng phải nói Cậu biết tôi cũng chỉ là ngoài miệng miễu mai mấy câu Tôi bưng đồ qua cậu sẽ ăn Lời nói cậu sẽ nghe Chọc cậu không vui Cả đóng cửa phòng cậu cũng không quá dùng sức Nhưng cậu có thể nổi nóng Đừng khác bắt nạt cậu Cậu có thể khóc, có thể cáo chặn có thể đánh lại Cậu không vui thì có thể mắng người hất đồ, đồ ăn, đóng mạnh cửa Cậu đau thì có thể làm nũng, có thể khóc Cậu muốn hàm mỹ thì hàm mỹ, muốn cái gì thì nói thẳng Cũng không phải giết người phóng quả khắc chế cảm xúc cho chuyện của người lớn Cậu không nhận, không cần hạ khắc cho bản thân Tôi sẽ quản cậu không phải nói đùa Nghe thấy không A Quân Có phải mình nóng dội quá rồi không Lúc trước Chơi đứa nhỏ kêu căng, giờ lại chơi đứa nhỏ không đủ tiền hứng Rõ ràng đang dạy hư cậu ấy Đây là cảm giác cái ấy nên được chiều hư, mình làm kiểu gì vậy Tuy vết thương trên người đã xử lý xong Nhưng vẫn là đến bệnh viện chụp ít quan cho chắc Nhưng lúc này đang tiện tôi đưa cậu đến bệnh viện Cái gì? Thế nào? Không giống bệnh viện cũng không có mùi nước khử trùng được không? Cuối cùng cũng chịu trực tiếp đến biểu đạt rồi Vậy anh Ok, tôi sẽ đi với cậu Phòng khám tư nhân Em có mặt sau Chị yên tâm đi dạo với chị em Em cũng không thích đi dạo làm chị cục hứng Cơm tối em nhớ có một nhà có nhà đồ ý rất được Để lát đặt chỗ giúp chị Rồi gửi địa chỉ cho chị Vậy được đặt chỗ tuần sau được không Ừ em chuẩn bị ngủ rồi Ngủ ngon mặn linh Đều xong rồi ạ à. Không sao chứ phải đợi ra ít quan rất nhanh Được, đừng để cảm lạnh Ngồi xuống đợi Còn không phải anh kéo tôi ra ngoài Hại tôi không được ngủ, còn phải bỏ học Anh ta đi đối với ai đều như vậy Tôi sẽ xin nghỉ với bên giáo viên
buồn ngủ thì chợp mắt chút đi rất nhanh là có thể về nhà rồi không buồn ngủ mùi thơm thề cẩn giật làm phiền cô mang qua đi ngưỡng mộ cậu ghê anh trai cậu đối với cậu giống như đối với người yêu nhiều chỗ bị thương phần mềm xương thì không sao nhưng ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể tiêu vòng hoàn toàn tài sinh cá nhân tôi đề nghị loại tình huống này có thể báo cảnh sát sau đó cho người nhà bọn họ tiêu tiền vứt ra ngoài để tiện cho bọn họ quá rồi Uống hồ tôi không hy vọng đứa nhỏ của tôi bị hỏi an bởi đồn công an Em trai đáng yêu quá Tề tiên sinh Tôi sẽ xử lý cảm ơn bác sĩ Chúng tôi không phải Bác sĩ nói phải tịnh dưỡng, cái khác không sao, hai người đang nói gì thế? Không có gì. Tôi làm việc đây. Thật sự rất giống đó. Cô ấy... Anh... thiếu niên ngoại sinh cảm ơn các bạn đã xem pháp bộ truyện này nhé các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé bye bye see you again